வாழ்வில் மறக்க முடியாது நினைத்து பார்க்கிற போது பெருமை கொள்ளுகின்ற உள்ளத்திற்கு உவகை தருகின்ற ஒரு இனிய நாள் இந்த நாள் திராவிடர் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் தம்பி பிரின்ஸ் அவர்களும் தம்பி அரங்க ராமச்சந்திரனும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று என்னை அழைத்த போது எனக்கு இதைவிட பெருமை தரக்கூடிய வேறொரு நிகழ்வு இருக்க முடியாது என்று சொல்லி நான் இசைவதில்லை தம்பி திருமா பேசுகிற போது கல்லூரியில் படிக்கிற நாட்களில் அவரை பார்த்ததை அவருடைய போராட்டங்களில் பங்கேற்றதையெல்லாம் இங்கே உள்ளம் நிகழ எடுத்து சொன்னார்கள் நான் திருச்சி பெரியார் கல்லூரியிலே படித்த பொழுது அது ஒரு பொற்காலம் அந்த கல்லூரி ஐயா பெரியார் அவருடைய பணத்தினால் நிலத்தினால் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அரசு கல்லூரி நான் படித்த அந்த நாட்களில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இருமுறை வந்து அங்கு பேசியிருக்கிறார் ஆசிரியர் ஐயா இரண்டு முறை வந்து பேசியிருக்கின்றார் தலைவர் கலைஞர் வந்து உரையாற்றியிருக்கிறார் இலக்கியவாதிகள் என்ற அடிப்படையில் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஜெயகாந்தன் போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து உரையாற்றியிருக்கிறார் ஆக அந்த காலகட்டங்களில் இவர்களுடைய உரைகளை கேட்கிற அதே நேரத்தில் மாலை நேரத்தில் விடுதிகளின் மொட்டை மாடியில் இப்பொழுது நம்முடன் இல்லாமல் நம் நினைவிலே நிற்கின்ற துரை சக்கரவர்த்தி அவர்கள் அங்கே படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர் சேதுபதி அங்கே படித்துக் கொண்டிருந்தவர் எங்களுடைய காலகட்டத்தில் கோவை ராமகிருஷ்ணன் அப்பொழுதெல்லாம் வந்துவிட்டு செல்வார் இவர்களை போன்றவர்களெல்லாம் கொண்டு அங்கே மொட்டை மாடியிலே திராவிடர் கழகத்தின் முன்னணி தலைவர்களெல்லாம் அழைத்து கூட்டம் நடத்தியிருக்கிறோம் செல்வேந்திரன் வந்து பேசியிருக்கிறார் பல்வேறு தலைவர்கள் அன்றைக்கு திருச்சியில் இருந்த திராவிடர் கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து பேசுகிற போது மற்ற கல்லூரிகளில் இருந்ததை விட அங்கே திராவிடர் கழகத்தின் உணர்வு பெற்ற மாணவர்கள் அதிகம் இருந்தார் சென்னை சட்டக் கல்லூரியை போல திருச்சியிலே பெரியார் கல்லூரி அரசியல் களமாக விளங்கியது அந்த காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சியை தொடங்கிய நேரத்தில் பல இடங்களில் மாணவர்கள் அந்த இயக்கம் நோக்கி திரும்பிய போது பெரியார் கல்லூரியிலே படித்தவர்கள் மட்டும்தான் நிலைத்து திராவிட முன்னேற்றத்தின் பக்கத்திலே நின்றார் அந்த வேகம்தான் பின்னாளில் பல்வேறு போராட்டங்களில் பங்கேற்க செய்ததும் மாணவனாக நான் முதுகலை படிக்கிற போதே அவசர நிலை சட்டத்தில் காலத்திலே மிசா சட்டத்திலே கைதாகி சிறை சென்றதும் நினைத்து பார்க்கிற போது இனிமையான நினைவுகளாக இப்போது மலர்கின்றது அப்படிப்பட்ட அந்த ஆசிரியரை இன்றைக்கு அவருடைய தொண்ணூறு ஆண்டுகள் வாழ்க்கை பயணத்தில் எண்பது ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கை பயணத்தை பாராட்டுகின்ற இந்த விழாவில் நானும் தம்பி திருமாவும் அருள்மொழி போன்றவர்களும் பேசுகிறோம் என்றால் எங்களுக்கு இதைவிட வேறு பேரு என்னவாக இருக்க முடியும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்பது எங்களுக்குரிய அடையாளம் அல்ல அது பெருமையும் அல்ல அது எங்களுக்கு இடப்பட்டிருக்கின்ற பணி அது கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பு நாங்கள் சோர்வறியாமல் இந்த திராவிட இயக்கத்தின் சிப்பாய்கள் என்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் உள்ள பெருமை உங்களை பார்த்து நாங்கள் வளர்ந்தோம் உங்கள் அடியொற்றி நடக்கிறோம் முதலமைச்சர் தன்னுடைய வாழ்த்தறிக்கையில் வாழ்த்தறிக்கையில் சொல்லியிருப்பது போல நீங்கள் என்றென்றைக்கும் எங்களுக்கு தோல் கொடுப்பவராக மட்டுமில்லை எங்களை பாதுகாக்கிற மிகப்பெரிய காவல் அரணாக நின்று கொண்டிருக்கிறது நிகழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஒரு இணையற்ற தலைவர் கொள்கைகளால் மட்டுமல்ல அவருடைய உழைப்பாலும் செயலாலும் உலக அளவில் இப்படி தலைவர்களை காண்பது என்பது மிக மிக அரிது அவர் மறைந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலும் அவரை கண்டு இன்னமும் அஞ்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் அவருடைய தாக்கம் அவரிடம் பாடம் பயந்தவர்கள் ஏராளம் பேர் உண்டு அவருடைய உணர்வுகளை பெற்ற பல்வேறு இயக்கங்களுக்கு சென்றவர்கள் உண்டு ஆனால் அவருக்கு நெருக்கமாக அவர் நம்பிக்கைக்கு உரியவராக அவர் பெரிதும் நம்பி அதே அளவிற்கு அவர் எண்ணியதை போலவே வந்தவர்கள் மூன்றே மூன்று பேர் தான் அறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் ஆசிரியர் ஐயா இவருடைய பொதுப்பணிக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை அது பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் 
நான் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புவது இந்த நாளில் உங்களுக்கு ஏதாவது பரிசு தர வேண்டும் நாங்கள் எல்லாம் இங்கே திரண்டு வந்திருக்கிறோம் கைத்தறி ஆடை பட்டாடை பளபளப்பான ஆடைகள் எல்லாவற்றையும் அணிவித்தோம் அது உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொருட்டு அல்ல நீங்கள் என்றைக்கும் அதை எதிர்பார்த்ததும் அல்ல இன்றைக்கு உங்களுக்கு என்ன பரிசு உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி தந்திருக்குன்னு தெரியுமா பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்றைக்கு வந்த சுற்றறிக்கை கருப்பு சட்டை போடக்கூடாது என்று வந்து இன்றைக்கு அப்படி எந்த அறிக்கையும் தரவில்லை என்று காவல்துறையும் அதே பல்கலைக்கழகம் அறிவித்திருக்கிறது அல்லவா இதுதான் திராவிட மாடல் இதுதான் உங்களுக்கு தரக்கூடிய பரிசு இதை விட உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய எதுவுமே இருக்க முடியாது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் சத்தமே இல்லாமல் பெரிய புரட்சியை நிறைய செய்து வருகிறார் ஆளுநர் சட்டப்பேரவையில் வந்து எழுதி கொடுத்ததை திருத்தி தனக்கு விருப்பப்பட்டதை எல்லாம் சேர்த்து ஏதோ தான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து அதிகாரம் பெற்றவர் என்பதை போல நிலைநிறுத்துகின்ற அளவிற்கு எல்லா வேடிக்கைகளையும் காட்டி முடித்து உட்கார்ந்ததற்கு பின்னால் கொஞ்சம் கூட எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் எழுந்து நின்று அவர் பேசியது எதுவும் அவை குறிப்பில் இடம்பெறாது பேரவை தலைவர் படித்தது மட்டும்தான் இடம்பெறும் என்று சொல்லி இதை கேட்டு அந்த பெரிய மனிதர் வேகமாக பாதியிலே எழுந்து செல்கிற போது ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் பாருங்க அது கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அது ஏளனமா வெற்றியா நான் யார் தெரியுமா என்பது போல அந்த சிரிப்பு இருக்கு அது போல சில முக்கியமான நேரங்களில் ஒன்று நடந்து ஒரு பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுகிற போது அவருடைய அடுத்த நடவடிக்கை என்பது அமைதியாக நடக்கும் நேற்றைக்கு ஆளுநருடைய அதிகாரத்தை கொண்டு கருப்பு சட்டை போடக்கூடாது என்கிறார் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் அதையும் தாண்டி நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களின் முதல்வன் என்ற அடிப்படையில் அதெல்லாம் கிடையாது என்று அதை அப்படியே இல்லாமல் செய்கிறார் இதைத்தான் ஆசிரியர் ஐயா விரும்புவார் அந்த உலகக்குழுல ஏற்படக்கூடிய அந்த பூரிப்பும் மகிழ்ச்சியும் அவருடைய முகத்திலே வெளிப்படுகிறது அநேகமாக இந்த நிகழ்ச்சி முடித்து சென்றவுடன் அவர் தமிழக முதல்வரை அழைத்து கூட இதற்கு நன்றி சொல்வார் பாராட்டுவார் எனக்கு தெரியும் இவர் எந்த நேரத்தில் அழைத்தாலும் அவர் பேசுவார் இவர் எப்போது பார்க்க சென்றாலும் அவர் பார்ப்பார் காரணம் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் பெரியார் அண்ணா கலைஞருடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகிற ஆட்சி இன்றைக்கு எங்களோடு துணையாக நடந்து வருகிற தம்பி திருமா ஐயாவை போலவே இயக்கத்தை நடத்தி வேறு தளங்களில் அந்த பணிகளை மிகச்சிறப்பாக ஆற்றி வருகின்ற நம்முடைய பெருமைக்குரிய ஐயா சுபவி அவர்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய சக்தி நான் நேற்றைக்கு முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் டெல்லியிலே மணிப்பூர் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் கூட்டியிருந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்று நான் எடுத்து வைத்த கருத்துக்களை ஆசிரியர் இப்போது என்னிடம் பாராட்டி கொண்டிருந்தார் வலிமையாக சொன்னீர்கள் மென்மையாக சொன்னீர்கள் ஆனால் சுருக்கு என்று சொன்னீர்கள் என்று சொன்னார் அதுதானே நம்முடைய பாணி சொல்ல வேண்டியதை அப்படித்தான் சொல்வோம் என்ற வகையிலே நானும் தம்பி திருமா அவர்களும் நாடாளுமன்றத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் ஒரு மிக முக்கியமான நாள் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் முதல் முதலாக ஆசிரியர் அவர்கள் மேடையேறி பேசிய நாள் இந்த சரியாக அந்த நாளின் போது இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்த திராவிடர் கழக தோழர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நம்மை போன்றவர்களால் மறக்க முடியாத நாள் இங்கு இருக்கிற பல இளைஞர்களுக்கு தெரியாத நாள் தெரிய வேண்டிய நாள் ஜூன் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நாள் ஆண்டுதோறும் அந்த நாளினை எண்ணி பார்த்து அது பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நாள் இன்றைக்கு பிரகடனப்படுத்தாமலே அவசர நிலை நிலவுகிற ஒரு சூழலில் வாழ்கிறோமே என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியல் சூழல் அவர் அந்த மேடையேறி அறுபது எண்பது ஆண்டுகள் நிறைவுற்றதை இன்றைக்கு இந்த மேடை கொண்டாடி கொண்டிருக்கு அவரை பற்றி முன்னால் பேசினார்கள் நாங்களும் நிறைய அதையெல்லாம் படித்து கொண்டுதான் வந்தோம் ஆனால் நம் ரொம்ப நம்பவே முடியவில்லை 
அவரை பற்றி தெரியும் ஆனால் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்றாலும் இன்னும் புதிதாக ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முனைவோம் அல்லவா அதனாலே அந்த பெரியாரின் அடிச்சுவட்டில் அவர் எழுதியவை இவரை பற்றி மற்றவர்கள் எழுதியது எல்லாம் மூணு தினங்களாக இதுதான் வேலை பயண நேரத்தில் மற்ற நேரத்திலாம் படித்துக் கொண்டே இருந்தோம் நிறைய ஆச்சரியப்படக்கூடிய தகவல்கள் பத்து வயதில் ஒரு சிறுவன் மேடையறி பேசுகிறார் பதினோரு வயதில் திருமணத்தில் போய் வாழ்த்துரையாற்றுகிறார் பன்னெண்டு வயதிலே பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறார் பதிமூணு வயதில் ஒரு மாநாட்டிலே கொடியேற்றி வைக்கிறார் இருபத்தேழு வயதில் அதே கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளராகிறார் பெரியார் தன்னுடைய மிகப்பெரிய படைக்கலனாக வைத்திருந்த விடுதலை எட்டியினுடைய ஆசிரியராக இருபத்தி ஒன்பது வயதிலே பொறுப்பேற்கிறார் நாற்பத்தைந்து வயதில் திராவிடர் கழகத்தின் தலைவராகிறார் ஒரு அரசியல் இயக்கத்திற்கு தொடர்ந்து ஐம்பது ஆண்டு காலம் இருந்து சரித்திர சாதனை செய்தது தலைவர் கலைஞர் மட்டும்தான் அதே போல ஒரு சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கத்திற்கு நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து தலைவராக இருந்த பெருமை ஐயா அவர்களை மட்டும்தான் சார் எனக்கு இது ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா அண்ணா சொன்னதைப் போல இதையே கமண்டல அணிந்து உத்தராட்சம் அணிந்திருந்தால் அந்த சிறுவனை ஞான சம்பந்தர் என்று கொண்டாடி இருப்பார்கள் இவர் ஞானப்பால் அருந்தவில்லை பெரியாரின் பகுத்தறிவு பால் அருந்தியவர் என்று அண்ணா பேசினார் இவர் பத்து வயதில் பேசினார் என்பது ஆச்சரியம் ஒரு பக்கம் பதினோரு வயதில் திருமணத்திலே வாழ்த்துரையாற்றியிருக்கிறார் நான் மிசாவிலிருந்து விடுதலையாகி வந்து இருபத்தி ஓரு வயதில் சென்று இருபத்தி ரெண்டில் வெளியே வந்தேன் கொல்லுமாங்குடியில வரதகோபாலகிருஷ்ணன் தான் முதல் முதலாக என்னை ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்க சொன்னார் நானா இந்த வயதுலா என்றேன் இதெல்லாம் இந்த கட்சியில் பழக்கம் வாருங்கள் என்று முதல் முதலாக இருபத்தி ரெண்டு வயதில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த போது ஆச்சரியமாக இருந்தது பின்னர் தளபதியும் நாங்களும் சுற்றுப்பயணம் செய்கிற நாட்களில் அதுபோல பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றது பெருமை ஆனால் இவர் பதினோரு வயதில் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமை திருமணத்திலே போய் வாழ்த்துரையாற்றுகிறார் பன்னெண்டில் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமை பதிமூணில் மாநாட்டிலே கொடியேற்றுகிறார் என்றால் இவருடைய திறமைகளை விட அந்த வயதில் இவரை அங்கீகரித்த இந்த இயக்கம் தான் காட்டுங்களேன் இது மாதிரி திறமையுள்ள ஒரு சிறுவனை எந்த கட்சியாவது இந்த அளவிற்கு உயர்த்தி இருக்குமா பாபா போய் படி என்று சொல்லி இருப்பார்கள் தட்டி கொடுத்து அனுப்பி இருப்பார்கள் இதெல்லாம் இந்த வேலை வேண்டாம் என்று இருப்பார்கள் பதினாலு வயதில பெரியாரின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்று பார்க்கிற போது இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் படிக்கிற போது அதைத்தான் எண்ணினேன் பின்னர் எல்லோரும் திருப்பி சொன்ன போது இது உண்மைதான் என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் இது பொய்யாக இருக்க முடியாது என்பது வேறு ஆனால் ஆச்சரியம் அந்த வயதிலே கல்வியிலும் அவர் தளர்ச்சி உறவில்லை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் பொது வாழ்க்கைக்கு ஈடுபாடு வந்து விட்டால் அத்தோடு கல்வியினுடைய ஈடுபாடு முறிந்துவிடும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பள்ளி இறுதி ஆண்டு வரை தான் படித்தவர் அவருடைய தீவிர தன்மை அரசியலிலும் திரைப்படத்திலும் கொண்டு வந்து முன்னிறுத்தியது தொடர்ந்து படிக்க முடியாது என்ற அவருடைய எண்ணத்தை அண்ணன் மறைந்த திருவாரூர் தென்னன் அவர்கள் மூலமாக அவர் எப்படி சாமர்த்தியமாக அவருடைய பெற்றோருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தார் என்பதெல்லாம் அவர் சிறைச்சாலை கதை கதையாக சொல்வார் மேற்கொண்டு படிக்க விருப்பம் இல்லை என்று கூட அல்ல செய்ய வேண்டிய பணி அதிகம் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அன்றைக்கு பாதை மாறினார் முழுமையான அரசியலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் இவர் எம்ஏ படிக்கிறார் அதற்கு பின்னால் சட்டம் படிக்கிறார் இன்னமும் கூட ஒரு பொது நிகழ்ச்சிக்கு வந்தால் முக்கியமான நிகழ்ச்சிக்கு வந்தால் ஆளுநரை போன்றவர்கள் கொஞ்சம் அதிகத்தனமாக எதையாவது செய்தால் நீ செய்வது தவறு என்று சொல்வதற்கு இவ்வளவு நூல்களை எடுத்து வருகிற ஒரே மேடையிலே சொற்பொழி வாட்டக்கூடியவர் ஆசிரியர் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் அவர் தான் எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கமும் அவர் அவருடைய முதல் அறிக்கை என்பது தலையங்கம் எழுதினார் விடுதலையிலே ஆசிரியர் பொறுப்பேற்கிற போது ஐயா அவர்கள் கொடுத்த அறிக்கை வரவேற்கிறேன் என்பது இருபத்தொன்பது வயதில் அவர் பொறுப்பேற்கிற போது அவருக்கு வரவேற்கிறேன் என்று ஐயா ஒரு அறிக்கை தருகிறார் எனக்கு அதே மாதிரி நினைவு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி திருச்சி மாநில மாநாட்டிற்கு அன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் நாவலர் நெஞ்செடியனை தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா உன் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் வா என்று அழைத்த அறிஞர் அண்ணாவின் கடிதம் நினைவு கொண்டு 
தன்னை விட இளையவர்களை ஒரு பெரிய பொறுப்பில் அமர்த்தி அதை ஏற்று நீ அட நடத்துகிற அழகை பார்க்கிறேன் உன்னை வரவேற்கிறேன் என்ற அந்த பாங்கு பெரியாருக்கு இருந்ததை போல அண்ணாவுக்கு இருந்தது கலைஞருக்கு இருந்தது உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களோடு பயணம் செய்கிற வாய்ப்பும் பெருமையும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதெல்லாம் சாதாரணமானது அல்ல அன்னை மணியம்மையார் மறைந்து அவருக்கு பின்னால் திராவிடர் கழகத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற போது அவர் எழுதிய அந்த தலையங்கம் விடுத்த அறிக்கையினுடைய தலைப்பு எங்கள் பயணம் என்றும் தொடரும் அவசர நிலை காலத்தில் கலைஞர் எழுதிய ஒரு கடிதம் இன்னமும் நினைவில் நிற்கிறது வீரர்கள் தொடரட்டும் கோழைகள் விலகட்டும் எல்லோரும் ஓடிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் தனித்து விடப்பட்ட நேரத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் படை வீரர்கள் ஆங்காங்கே இருந்த நேரத்திலே தான் கலைஞர் எழுதினார் வீரர்கள் தொடரட்டும் கோழைகள் விலகட்டும் வீரன் ஒருமுறை தான் சாகிறான் கோழை வாழ்வதே இல்லை என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப வீரமிக்க தலைவர்களாக நீங்கள் எல்லாம் இருந்தீர்கள் இருக்கிறீர்கள் அதனால தான் நாங்களும் இன்னும் வீரத்தோடு இருக்கிறோம் முச்சந்தியிலே ஆள் இல்லாத இடத்துல பேசுவது இல்லை நம்முடைய கொள்கைக்கு முற்றிலும் மாறுபாடான முரட்டுவாதம் செய்கிற துக்ளாகாசிரியர் சோவினுடைய அலுவலகத்திலே போய் உட்கார்ந்து அவருடனே நேருக்கு நேர் கொஞ்சம் கூட சிந்தாமல் சிதறாமல் உணர்ச்சி வசப்படாமல் ஒரு நீண்ட நடிய பேட்டி அளித்து விட்டு வந்த பெருமை உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து இளைஞர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் சோவே பாராட்டுகிறார் நான் ரொம்பவும் அவரை சீண்டுகிற மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்டேன் என்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் நான் வேகமாக எடுத்து வைத்தேன் ஆனால் எந்த இடத்திலும் அவர் பதட்டப்படவில்லை உணர்ச்சி வசப்படவில்லை தன் கருத்தை வலியுறுத்துவதிலே கவனமாக நின்றார் அதற்கு காரணம் கொள்கையிலே தெளிவு பெரியார் தான் சொல்வார் ரகசிய வேலை என்பது நம்முடைய முயற்சிக்கு துணை நிற்காது ஊறுதான் விளைவிக்கும் பலாத்கார முயற்சி என்பது நமக்கு தோல்வியை தான் தரும் தீவிர பிரச்சாரத்தின் மூலம் தான் வெற்றியடைய முடியும் என்று சொன்ன பெரியாரின் வழி உங்கள் வழி நமக்கு பலாத்கார நாம் நிறைய பேரை பலி கொடுத்திருக்கிறோம் யாரையும் பலி வாங்கியதும் இல்லை படி வாங்கியதும் இல்லை நம்மை பொறுத்தவரை தியாகசீலர்கள் நம்மோடு இருந்திருக்கிறார்கள் பலரை தத்தம் செய்து இந்த இயக்கத்தை வளர்த்திருக்கிறோம் இங்கே அருள்மொழி சொன்னதை போல் எதெல்லாம் அசிங்கமானது என்றார்களோ அதெல்லாம் மேலே விழுந்திருக்கிறது பெரியார் கூட்டத்திற்கு செல்கிற போது வழியெல்லாம் செருப்பு தோரணங்கள் தோழர்கள் போய் கோபப்பட்ட போது பெரியார் சொன்னாரா உன்னை விட அவன் தான் என் மீது அன்பு கொண்டவன் என்னையா அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்ற போது நீ தருகிற கைத்தறி ஆடை எட்டனா நீ வாங்கி வருகிற மாலை நாளனா இந்த பழைய பீந்து போன செருப்புக்கு அவன் எத்தனை குப்பை கூடைகளை எத்தனை குப்பை மேடுகளில் சாக்கடைகளில் தேடி அலைந்திருப்பான் தெரியுமா அதையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்து தோரணங்கிட்டு இருக்கிறான் என்றால் இந்த முயற்சி நீ எல்லாம் செய்ய மாட்டாய் என்றுதான் அணுகிறேன் அதையேதான் நீங்களும் சந்தித்திருக்கிறீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மம்சாபுரத்திற்கு அருகிலே உங்கள் மீது புலியினால் தாக்கி கொலைவரி தாக்குதல் நடந்த போது நான் இளைஞர் அணியிலே அதே பகுதியில் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் எங்களோடு இருந்த சில தோழர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் நான் அவர்களுக்கு சொன்னது நம் தலைவர்கள் காட்டிய பாதை இதுவல்ல அவர்களை நம்முடைய கொள்கையின் தீவிர பயணத்தால் பிரச்சாரத்தால் தான் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று சொன்னதற்கு அந்த பக்குவத்தை தந்ததே நீங்கள் தான் தளபதியும் நானும் முதல் முதலாக இளைஞரணியின் சார்பில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட போது நாங்கள் கொண்டு போய் விற்ற நூலின் பெயர் தொடங்கினோம் தொடர்வோம் அப்போது நாங்கள் சென்று கண்டுபிடித்து பின்னர் நியமித்த மாவட்ட அமைப்பாளர்களில் ஒருவர் தான் உமாபதி எதிரே இருக்கிறார் பொய்யாமொழி போன்றவர்கள் எல்லாம் அப்பொழுதுதான் அப்பொழுதே நீங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது போகிற இடத்துல நல்ல நூல்களை கொண்டு போய் இளைஞர்களிடம் சேருங்கள் அது பற்றி பேசுங்கள் மாலை மரியாதை இவையெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் என்று சொல்லிக் கொடுத்து அப்படி தொடங்கினோம் நீங்களும் வன்முறை தாக்குதலை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் அவமானத்தை தாங்கியிருக்கிறீர்கள் உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட படிகள் கண்டனங்கள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல இன்றும் தொடர்கிறது ஆனால் எனக்கு உங்கள் நட ரொம்ப பிடிக்கும் சிவாஜியை சொல்வார்கள் அது மாதிரி ஒரு நடை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நடை உண்டு வீரபாண்டியாரமும் ஒரு மாதிரி நடப்பார் ஆனால் முரசலி மாறன் ஒரு மாதிரி நடப்பார் கலைஞருடைய நடை மெதுவாக இருக்கு ஆனால் பார்த்தால் ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த நடக்க தான் ஓடுகிறீர்களா என்று தெரியா என் மகள் தொலைக்காட்சியை பார்க்கிறவர்கள் அப்பா இவரை மாதிரி நீங்க இருக்கணும் 
எப்படிமா கருப்பு சட்டை போட்டா இல்ல இந்த பாருங்க சுறுசுறுப்பு அது அந்த இந்த தொண்ணூறு வயது என்பது பெருங்கவிக்கு வந்தார் எண்பத்தி ஒன்பது என்றார் கொஞ்சம் தளர்ந்து இருக்கிறார் ஆனா உங்களுக்கு தொண்ணூறு என்று நாங்கள் சொல்வதால் தெரிகிறது ஆனால் சொல்லித்தான் தெரிவு தொண்ணூறிலும் நீங்கள் இன்னமும் அதே துடி துடிப்போடு இருக்கிறீர்கள் கலைஞர் தான் பத்திரிகையை பார்ப்பார் முதலமைச்சர் வேலையை பார்ப்பார் கட்சி வேலையை பார்ப்பார் இலக்கியத்தை பார்ப்பார் திரைத்துறைக்கு போவார் எல்லா வேலையும் பார்ப்பார் அதே மாதிரிதான் நீங்கள் அண்ணா முதலமைச்சர் ஆனதற்கு பின்னால் பெரியாருடைய பிறந்த நாள் மலருக்கு விடுதலை ஆசிரியராக அவருடைய பல வேலைகளுக்கு இடையிலே தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீங்கள் கட்டுரை தந்தாக வேண்டும் என்று விரட்டிய போது அண்ணா சொல்கிறார் நீ தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆட்சி பணி புதிதாக வந்தது அதிக சுமையாக இருக்கிறது கட்சி பணி தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இதற்கிடையில் என் உடல்நிலை வேறு ஆனாலும் தருகிறேன் என்று சொல்லி பார்க்கிற இடத்தெல்லாம் இவர் தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறார் பின்னர் அண்ணா ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்லுகிற போது கொஞ்ச நேரம் இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு பயணியர் விடுதிக்கு செல்லாமல் ஆதித்தனாருடைய இல்லத்திற்கு மதுரையில் சென்று வேகமாக கைப்பட எழுதி அவரிடம் கொடுத்த அந்த கட்டுரையின் பெயர் அந்த வசந்தம் அதில் அண்ணா சொல்கிறார் நான் முதலமைச்சராக இருக்கிற இந்த காலம் அல்ல பெரியாரோடு கடினமான நாட்களை நான் கழித்ததுதான் என் வாழ்க்கையில் வசந்தம் என்கிறார் அந்த தலைவரிடம் கற்றுக்கொண்டதுதான் அண்ணாவிடம் கலைஞரிடம் உங்களிடம் இருக்கிற உழைப்பு எல்லாவற்றிற்கும் மேல நான் ஆச்சரியப்படுவது எங்களிடம் இல்லாதது இப்போது வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி எடுப்பது தெரியுமா இந்த ஆவணப்படுத்து எந்த நாளில் என்ன நடந்தது என்பதை இப்படி வைத்திருக்கிற இந்த திறமையினை நான் கலைஞரிடம் பார்த்திருக்கிறேன் அடுத்து உங்களிடம் தான் பார்த்தேன் நாற்பத்தி மூணில் எப்போது கூட்டம் நடந்தது என்பதிலே தொடங்கி எந்த நாளில் எந்த ஊரில் எந்த கூட்டம் எந்த கழகம் எந்த மாநாடு என்பதை அப்படியே வைத்திருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய திறமை தான் உங்களை வரலாற்றில் நிரந்தரமாக வைக்கப் போகும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் வருங்கால தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய வழிகாட்டுதலாக மிகப்பெரிய ஊக்க சக்தியாக இருக்கும் ஏதோ அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு பதவி அதனால் அடையாளம் என்பதல்ல இந்த பதவியெல்லாம் கடந்து இந்த இயக்கத்தில் இருப்பதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமிதம் கம்பீரம் என்று நாங்கள் நடக்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஊட்டிய உணர்வு நீங்கள் பேசிய பேச்சு நீங்கள் எழுதுகிற எழுத்துக்கள் இன்னமும் ஏதாவது பகை என்று வந்தால் உங்களுடைய வேகமான அந்த அறிக்கைகள் சாட்டையடிகளாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து விடுகிறது அல்லவா அது எங்களுக்கு உணர்ச்சி நீங்கள் இங்கிருந்து இயக்குகிறீர்கள் நானும் திருமாவும் எதிரிகளின் தலைமையிடமாகிய அங்கேயே சென்று ரெண்டு பேர் ரொம்ப பெரியவர் நின்கிறார்களே அவர்களுக்கு நேருக்கு நேராக நின்று பேசுகிற அந்த துணிவை நாங்கள் பெற்றிருப்பது உங்களால் தான் கலைஞரிடம் பெற்றோம் உங்களிடம் பெற்றோம் இன்றைக்கு தளபதியால் நாங்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறோம் ஆக இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒரு படை வீரன் நாங்கள் தொண்டர்கள் அல்ல தலைவன் தொண்டன் என்பதை மாற்றி அவர்களை அண்ணன் தம்பி என்று மாற்றிய இயக்கத்தில் இருப்பவர்கள் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் பொது பெயரை தனி மனிதனுக்கு உரிய பெயராக மாற்றிய சரித்திரம் இந்த திராவிட இயக்கத்திற்கு மட்டும்தான் பிள்ளை பெற்ற எல்லோருக்கும் பெயர் தந்தை ஆனால் இந்த இனத்தின் தந்தை பெரியார் என்றால் அவர் ஒருவர் மட்டும்தான் உடன் பிறந்த தம்பி இருக்கிற யாரும் அண்ணன் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அது கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் ஆனால் அண்ணா என்றால் அரசியலில் அண்ணா ஒருவர் தான் நாடக கலைஞர் நாட்டிய கலைஞர் பல்வேறு கலைஞர்கள் இருப்பார்கள் அரசியலில் கலைஞர் என்றால் என்றைக்கும் ஒரே ஒருவர் தான் கல்லூரியிலே பணியாற்றுகிற எல்லோரும் பேராசிரியர் தான் ஆனால் பேராசிரியர் என்றால் நம்முடைய பேராசிரியர் ஐயா தா அன்பழகன் அது மாதிரி பள்ளியிலே பணியாற்றியவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு ஆசிரியர் நீங்கள் தான் இது ஒரு பொது சொல் தனி மனிதனுக்குரிய அடையாளமாக அன்பில் என்பது ஒரு கிராமம் ஆனால் அமெரிக்காவில் அன்பில் என்றால் அது அன்பில் தர்மலிங் மண்ணை என்பது ஒரு ஊர் ஆனால் மண்ணை என்று சொன்னால் பெரியாரின் பெருந்தொண்டனாக இருந்த அண்ணன் மண்ணை நாராயணசாமி அவர்கள் தான் இப்படியாக ஊர் பெயரை தனதாக்கி பொது பெயரை தனதாக்கி சரித்திரம் படைத்த தலைவர்களின் வரிசையில் இன்றைக்கு இவர்களுடைய வடிவத்திலே தேர்தல் எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் உங்களுக்கு தேவை என்று சொல்லி இதில் யார் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை சொல்லி மட்டுமல்ல இவர்களை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று எங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தி 
அதன் மூலமாக உங்கள் எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் சாதிக்கிற வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது ஐயா பெரியார் அவர்கள் ஜீவா அவருடைய பிள்ளை திருமணத்தை நடத்திய அந்த விழாவில் தான் திருச்சியிலே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் பெரியாருக்கு நிறைய நன்றி செலுத்த வேண்டும் நிறைய காணிக்கையெல்லாம் தர வேண்டும் அதெல்லாம் நான் தர விரும்பவில்லை நான் அவருக்கு தரக்கூடிய மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என் ஆட்சி காலத்திலே சுயமரியாதை திருமணத்தை சட்ட ரீதியாக நடத்தி காட்டுவேன் என்று சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு கணவனை இழந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் மனைவி இழந்த ஒரு ஆணுக்கும் சிதம்பரம் ரங்கம்மாள் என்ற தம்பதியருக்கு பெரியார் புரட்சிகர திருமணம் நடத்துகிறார் அந்த திருமணத்திலே பிறந்த பிள்ளைகளுடைய வழக்கு ஐம்பத்தி மூணிலே நீதிமன்றத்திற்கு வருகிற போது நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு சுயமரியாதை திருமணம் செல்லுபடியாகாது இதில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க திருமணத்திற்கும் ஒரு பெரிய தீர்ப்புக்கும் காரணமாக இன்றைக்கும் சட்டப்பாடத்தில் இருக்கிற அந்த சிதம்பரம் ரங்கம்மாள் ஆகியோருடைய அன்பு மகள்தான் நம் ஆசிரியருடைய இணையர் அம்மையார் மோகனா அவர்கள் அவர் இது மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வருவதில்லை தன்னை காட்சிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை ஆனால் இவருடைய தொண்ணூறு வயது இளமை வேகம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே முழு முதல் காரணம் அவர்தான் ஒன்று சொன்னார் அது நிறைய பேர் அப்படித்தான் செய்வார்கள் நான் அப்படி கிடையாது நான் அவருக்கு ஒரு புடவை கூட வாங்கி கொடுத்ததில்லை இவருக்கு வேண்டியது கூட அவர் வாங்கிக் கொள்வதில்லை அவர்தான் இவருக்கு தேவையான ஆடைகளை வைப்பது உணவை தருவது பராமரிப்பது என்றால் இங்கு இருக்கிற அத்தனை பேரும் இவரை பாராட்டுகிற அதே நேரத்தில் அந்த அம்மையாருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் எங்கள் பொக்கிஷத்தின் பாதுகாவலர் அம்மா நீங்கள் ஐயா எங்களுடைய பொக்கிஷம் தமிழ் இனத்தினுடைய மிகப்பெரிய கருவூலம் இவரை கொண்டுதான் நாங்கள் இன்றைக்கு தெம்போடு நடக்கிறோம் வேகமாக நடக்கிறோம் அவரை பார்த்துக் கொள்கிறீர்களே இதற்கு நாங்கள் எப்படி நன்றி செலுத்தும் இங்கு இல்லை என்றாலும் அந்த அம்மாவுக்கு இல்லத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை நாம் கொண்டு சேர்ப்போம் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் பெரியாரையும் கலைஞரையும் வெல்ல போகிறீர்கள் அவர்கள் இருவருமே சரித்திரம் படைத்தவர் தொண்ணூத்தி மூணு வயது வாழ்ந்தார் நாலு வயது வாழ்ந்தார் பெரியார் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயது வாழ்ந்தார் தலைவர் கலைஞர் நீங்கள் நூறையும் கடந்து வாழ்வீர் தம்பி திருமா சொன்னார் நானும் சொல்கிறேன் நீங்களும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் நாம் அனைவரும் அப்போதும் வந்து வாழ்ந்தோம் நீங்கள் வாழ்ந்தால் இந்த இயக்கம் வாழும் இந்த இயக்கம் வாழ்ந்தால் தமிழினம் வீறு கொண்டு எழும் தமிழினம் வீறு கொண்டு எழுந்தால் பகை கூட்டம் பதுங்கி ஓடும் நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்கள் படை வீரர்கள் உங்கள் லட்சியங்களை வென்றெடுத்து தருவதற்கு முதலமைச்சர் தளபதி அண்ணன் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் மகிழ்ச்சியுடன் உங்கள் நாளில் இந்த பரிசினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்